Ja, dan wil ik jullie eigenlijk nog iets vertellen over de Meeuw Lulleman. Dat is namelijk de zwarte en de rode kaarten. Nou, als je dus zeg maar, ik zal ze even allemaal apart doen. Rood en zwart apart. En dan wordt er eigenlijk ja, vaak gezegd van dat rood, als je allemaal rode kaarten bij elkaar ziet, dat het dan geluk oplevert. En zie je allemaal zwarte kaarten bij elkaar, dan kan dat wat minder gelukkig zijn of er kunnen er wat ruzies voor vallen of dat soort dingen. Zelf leg ik uh, vaak de kaarten andersom, maar in dit geval is het natuurlijk, ja, dan hoeft dat niet, want dan heb je, zeker in de grote legging, uh, zwarte en de, en de rode kaarten bij elkaar. En ja, dat zou wel iets kunnen betekenen. Uh, wat je ook hebt is dat bij elke kaart, maar daar kom ik nog op terug, want daar ben ik mee bezig, maar ik ben nu bij nummer 14 gebleven wat dat betreft. En dat heeft te maken met uh, ja, hoe zijn die kaarten qua sterkte. En daar kan ik op zich ook wel iets over zeggen. Nou, ik heb zo even om op een rijtje gedaan. En wat ik uh, zeg maar, nummer 1, dat deze is heel erg positief. Super positief, de ruiter. Dus ik heb er twee plusjes bij gedaan, dat zou je ook in principe kunnen doen als je zeg maar in het begin, of je schrijft gewoon op de kaart, maar ik weet niet of dat handig is. Kijk, op de sticker uh, is het beter om een kruisje te zetten. En Klaver, die is ook uh, super positief, ook twee kruisjes heb ik erbij gezet. Het schip is positief, maar één kruisje. Het huis is ook heel erg positief. Uh, de boom is, past zich aan, dus dat is niet negatief, maar ook niet positief. Ik vind het altijd een rot woord, een negatief positief, maar ik gebruik het in dit geval, want dan kan je het beter begrijpen. Want iedereen zegt het zo. Nou, dan hebben we deze, die is wel gematigd negatief, zeg maar. Want die heeft wel uh, een, uh, zeg maar, eerst een minnetje aan de voorkant en een plusje dan aan de achterkant. Dus gematigd negatief. Geldt ook voor de slang, gematigd negatief. De lijkgift, ook die is gematigd negatief. Past zich aan, aan de andere kaarten liggen er veel uh, rode kaarten. Dan wordt deze kaart ook wat uh, ja, fijner om te leggen, zeg maar. De ruiker is een super positieve kaart. Nou ja, je ziet, het is een zwarte kaart, maar dat zegt dus niks. En het is gewoon een super positieve kaart. Dus een zwarte kaart zegt ook niet alles, hè, dat het uh, per se zogenaamd negatief is. Nou, de, de, de zijs, hè, die is gematigd negatief, die is rood. Dan zou je zeggen rood, zo, weet je wel. Dat zou dan uh, positief zijn. Nee, dat hoeft, dat, daar hoeft dus niks. Meestal is dat wel zo. Maar het hoeft niet altijd zoiets te zeggen. Roer is ook uh, gematigd negatief. Je ziet het. Dan hebben we de vogels. Die is gematigd positief. Want het plusje is eerst en dan het minnetje. Nou, het kindje is uh, positief. Uh, het vosje is gematigd negatief. Qua invloed op de andere. Pas zich aan. Uh, deze is gematigd positief, die past zich ook aan, aan de andere kaarten die er omheen staan. Nou, dat is een dubbele kaart. Uh, ik bedoel een dubbele goede positieve kaart, dus die hoeft zich niet aan te passen. Die is gewoon sterk van zichzelf. Dat geldt ook voor deze, de ooievaar, dat is gewoon positief, dus die hoeft zich ook niet echt aan te passen. De hond, ook een positieve kaart, je ziet het. Dan hebben we de toren, ook een positieve kaart. En de tuin, die is ook positief. Je ziet het, een plusje. De berg, ja, die is gematigd negatief. Die past zich ook aan aan de andere kaarten. De weg, die is ook positief. De muizen, die zijn gematigd negatief. Het hart is super positief. De liefdeskaart, ja wel. En de ring is ook positief. Eén. Daar mag één krasje. Dan hebben we de 
boek, boek. Die is ook uh, die is, uh, gematigd positief. Eerst komt het plusje en dan komt het minstje. De brief die is uh, super positief, ook al is het een zwarte kaart. De heer die is positief. De vrouw is positief. De lelie is ook positief, zwarte kaart. De zon uh, super positief, ja de zon schijnt. De zon schijnt al uh, een maand onderhand. Het is veel te droog hier in Nederland. Maar goed, uh, dus deze is uh, super positief. Het maandje is ook positief. Je hebt één kruisje, zeg maar. Of één ja, kruisje. En deze sleutel is ook super positief. Deze kaart. Dan hebben we de vissen. Ook heel erg positief. Een rode kaart. Een ruiter. En dan hebben we de anker. En die is ook positief. En het laatste. Dat is het kruis. Nou, dan kan je dus een uh, legging mee gaan. We gaan nu een legging leggen met de middel van Kijk even wat het uh, thema is. Laten we zeggen, vriendin. Uh, vriendin, als voorbeeld een vriendin die uh, voor jou uh, niet meer in de fictie is. Maar misschien dat ze, tenminste de vraag is, komt die vriendin nog terug? Dat is de vraag. Leg dan 36 kaarten, alles. Ik leg altijd 4 keer 9, dus dat doe ik nu ook. Je kan ook zeggen 4 keer 8 en nog 4 eronder. Maar net hoe wat je wil. En ik hoef ze niet andersom te leggen, want de mail wil normaal. Die, uh, ja, ja. Ja, die doe ik met rood en met zwart. Dus dan hoef ik ze niet andersom te leggen. Dan gaan we even kijken. Oh, er valt er al één uit. Pap, spoem. Dit is zo hard. Even kijken wat het is. Nou ja. Uh, het kan zijn dat je een vriendin op oog hebt dat een uh, ram is, of een leeuw, of een boogschutter. En dan valt ze eruit. Ja, en dan kan het zijn dat ze al wel in de energie van jou zit. Of dat ze aan je denkt, of jij aan haar denkt. Dat kan goed. Of dat, dat ineens, uh, al, ook al ik de vraag niet gesteld heb van dat het om welke vriendin gaat. Nou ja, dan kan dit, deze vriendin met dat sterrenbeeld, dan zou het kunnen zijn... Het kan ook gaan om een oneerlijke vriendin, dat daardoor de vriendschap is uitgegaan. Dat kan ook. Maar in ieder geval, hij viel eruit. Ja, dan schud je net zo lang door totdat je uh, voelt van, hé, hey, uh, de 36 uh, heb ik zo geschud zoals ik wil. Dan ga je ze uitleggen. Vier keer negen mag ik zijn. Tenminste, dat zou ik doen. Vier, vijf, zes. Even kijken of ze allemaal oppassen. Dat lijkt me ook wel handig. 7, 8 en 9. Passen ze erop? Nou, nog maar net. Zo. Ja. Ik zal het nog even naar onderen doen. Dan kunnen we ze nog beter zien. Nou, en dan ga je verder met de volgende. Het is altijd weer grappig. Nou ja, in dit geval is het uh, de, hè, het thema is vriendin. En dan kan je nog zeggen, bijvoorbeeld wel, of komt ze bij mij terug? Of komt er een vriendin bij mij terug? Dus wat, wat globaal, wat, wat minder globaal. Dus, komt de vriendin bij mij terug? Of komt er een vriendin bij mij terug? Je kan ook even voor jezelf kijken welk sterrenbeeld jij hebt en welk sterrenbeeld zij heeft. En in dit geval, even kijken hoor, dat is natuurlijk wel handig, zeker in de mail Lunnemal. Als je de expanded Lunnemal hebt, dan heb je natuurlijk twee vrouwen erin. Nee, jij bent altijd de vrouw, hè? dus nummer 29. Dat ben jij altijd, dat is deze kaart. Deze dan kun je altijd kijken. En zij, nou ja, hij viel eruit. Laten we dan even zeggen dat zij dus deze kaart is. En zij een van de drie sterrenbeelden is. Heeft ze een ander sterrenbeeld? Kijk dan even. Bijvoorbeeld uh, uh, als voorbeeld, je kan ook dat jij sterrenbeeld 17 hebt. Dus dat jij een vissen, schorpioen of een kreeft bent. Dan kan je ook even naar kijken. En nou. Uh, je gaat eerst beginnen met wat is om jou uh, heen. 
Ja, om jou heen, daar zit zij niet. Om jou heen is eigenlijk zwarte kaarten over het algemeen. En uh, vanwege wat is de vraagstelling. Je ziet wel hier een vriendschap liggen. Dus het zou dus kunnen zijn dat zij weer in je leven zou gaan komen. Dat kan wel, want dat was wel de vraag. Maar dat het wel gaat groeien, de vriendschap. Want er ligt uh, op zich wel naast een kaart dat die vriendschap eventueel zou gaan, kunnen gaan groeien. Maar ja, je ligt natuurlijk ook naast een, uh, een berg. Dus dat is ook altijd van, mm, zal dat goed gaan komen of niet? Nou ja, dat is maar de vraag. Uh, naast jou ligt uh, sterrenbeeld. Ja, dat kan met jouw relatie te maken hebben. Het kan ook zijn dat hij uh, iets te zeggen heeft over de relatie die je had met, uh, met jouw uh, vriendin. Dat kan ook. Uh, zij ligt eigenlijk... Nou ja, stel dat jouw sterrenbeeld dit is, dan liggen jullie wel bij elkaar. En in principe zou het kunnen zijn dat je wel iets van haar gaat horen. Want dat is de ruimte, dus dat je wel iets, uh, iets gaat horen van haar. Of dat je zelf het initiatief gaat nemen om iets te gaan uh, ondernemen wat betreft de vriendschap. En de zon, ja, hij staat wel helemaal onderop, maar hij is er wel. Dus het zou kunnen dat jouw vriendin van vroeger daar op zich wel oren naar heeft. En daar op zich wel, uh, uh, ja, dat zij daar bereid voor is om, uh, om de vriendschap weer op te pakken, dat kan. Um, nou, de, 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 de relatie ligt hier, dus ligt er tussenin, tussen jullie in feite, of, uh, hè? ligt tussen het boek in, dus het, het zou kunnen dat, het, ja, dat er nog uh, dingen eigenlijk uit, uitgesproken gaan worden, maar het kan zijn dat er wel een brief komt, omdat ja, die brief die ligt daar, dus het kan zijn of dat het per brief is uitgemaakt, want het is natuurlijk het verleden. Dus in feite is het per brief wel uitgemaakt. Dus dat kan natuurlijk ook. En ja, als je dan naar de toekomst kijkt, dan zou het kunnen zijn dat het wordt opgepakt. Dat kan. Maar het is ook wel even handig om te kijken van waar liggen de rode en de zwarte kaarten in dit geval. En dan kan je ook even naar het verleden kijken hoe het is gegaan. Dat de vriendschap uit is, uh, uit is geraakt, onverwachts. Uh, dat er iets van ja, jaloezie in het spel was. Van, um, ja, zo van, dat zij misschien dacht van ja, uh, ben ik het nog wel waard om, uh, om die vriendschap te hebben. Want uh, dat vindt zij uh, niet, maar ik uh, wil geen kennis zijn. Dat kan. Dus de vriendschap is daar heel uitgeraakt. Ja, hier is de uit, uitkaart van de, nou ja, dat de vriendschap uit is gegaan. En dit betekent ook vaak uh, eenzaamheid en uh, afstand. Dus dat, dat kan heel goed. En dat zijn natuurlijk allemaal, ja, die dan niet. Maar dit zijn dan zwarte kaarten bij elkaar. En dan kan je ook even kijken van uh, welke kaarten liggen er allemaal bij elkaar. Ja, dit kan, heb, dat maakt me dan hart, hartvriendin dat het uit is gegaan, zeg maar. En het vertrouwen was op een gegeven moment ook wel weer weg. Ja, en de oplossing, ja, er was wel een oplossing, maar dat was eigenlijk van, vond zij dat nog oké, okay, ja of nee? Maar dat was eigenlijk niet wat er gaande was. Kijk, en zo kan je dus zelf kijken naar welke kaarten liggen. Hè? Bijvoorbeeld deze kaart is, zeggen ze altijd vosje van, oh, dat is altijd een beetje... Ja, naar, hè? Dus het, uh, met een uh, zwarte kaart. Dan kijk je wat voor kaart er omheen ligt. Ja, dat is ook eigenlijk een uh, gematigd uh, negatieve kaart. Dus dat versterkt elkaar. En dan uh, ja, kan je wel denken van, oké, okay, de vriendschap gaat uit. En best wel snel. En voor de rest, uh, hier de muizen liggen dan. En dat kan dan met de emoties te maken hebben. Van, van wat er allemaal gebeurd is. Zo van, uh, nou ja, je bent ook geen roeder meer, je, je bent geen, uh, je bent geen uh, vriendinnen meer, dus je, ja, je zit niet meer in de, in de roedel, zeg maar. En het kan zelfs zijn dat haar partner, kan, of jouw partner daar ook iets mee te maken heeft, dat zou kunnen, of haar partner, 
of dit, dit haar partner is. Dan kan je ook even kijken naar de sterrenbeelden. En um, ja, nou ja, op een gegeven moment heb je een bericht gekregen. Maar niet zo'n leuk bericht. Want ja, uh, de vriendschap is uit, dus misschien heb je het per e-mail gekregen. Uh, allemaal emoties in de brief uh, stonden er. En eigenlijk was het van, nou ja, goed, ik, uh, ik heb er geen zin meer in. Een hoop verdriet uh, heeft dat gekost. Maar het was wel ineens uh, pad, boem, weg, de vriendschap. En ja, dan ben je eigenlijk uh, je eigen leven weer gaan leiden. Hier zie je ook alweer dat er een uh, brief uh, is gekomen. Dat kan ook te maken hebben dat ze eerst met de partner hebben gepraat over, over wat en hoe. Hè? En... Um, ja, dit is dan dat die brief is gekomen. Hier is de brief en hier is de ruiter. Dus dan krijg je daar bericht van. Nou, hier staat wat het, wat het voor bericht is geweest. Die staat vaak wel voor een, ja, een goed, goed bericht. Maar ja, in dit geval niet, zou ik zeggen. Want hij staat weer naast de berg. En dat is altijd een beetje ja, moeilijk. Dus dan is het wel heel erg moeizaam. Dus dat versterkt elkaar wel, zeg maar. Dus, en je ziet het ook, hè. Je ziet ook hier dat de berg met de ring, dat het elkaar ook versterkt in, ja, er is geen vriendschap meer. En deze ligt vaak voor, uh, bij mij vaak voor een nieuw begin. Maar, omdat hij eigenlijk uh, bij de bergen ligt en de bergen liggen hoger dan deze, dan zou ik zeggen, dat is juist een einde. Geweest. Ja, en jij kijkt eigenlijk naar het verleden. Dat is vaak zo. En nu ben je eigenlijk in het, nou, zou het eventueel, uh, ben je aan het nadenken van, zou het eventueel nog goed kunnen komen? Uh, zou er een verandering kunnen komen? Uh, hè, ga jij aan het werk? Kan er een groei komen in jullie uh, situatie weer? En dat geldt uh, nou, voor deze, hè, voor de vriendschap. Nou, dit heeft ook vaak te maken met de zuiverheid van de vriendschap. Dus in principe is het wel een hele zuivere vriendschap geweest, ooit. Nou, dit kan te maken met dat je elkaar weer gaat zien, misschien op een neutraal terrein of zo, om te kijken van of het of wat uh, klikt. En dit, uh, ja, dat zijn wel problemen, maar die kan je uitpraten, want daar liggen we helemaal onderaan. Dus problemen die kunnen opgelost worden, in dit geval. Maar kijk even voor jezelf, van, hè, wat we, waar lig ik, welke kaarten liggen er omheen voor de relatie, ja, dat is... Wel aardig zwart. Weet je wel. Het enige wat dan wel oké okay is. Dat zijn die kaarten die hier liggen. En die liggen wel helemaal boven. Dus dan kan je voor jezelf mee spelen. Zeg maar op de zwarte en de rode kaarten. En de betekenis van zwart en rood. Nou ik hoop dat ik uh, weer wat meer heb geholpen. In, in, in uh, zeg maar de mail Lunnemal. Uh, mocht het zo zijn dat je denkt. van oh, Ik heb nog een vraag over een bepaalde kaart. Die zo in je legging ligt. Of zet het hieronder, bedoel ik. En dan uh, kan ik er ook mee, weer mee aan de slag. Dus ik hoop dat alles duidelijk is. En ik zou zeggen, tot de volgende keer weer.